あのー、ロマンポルシェの10周年記念ライブ、はいね、行って。あのなんだっけ由来が帝国とヘア,、はいはい、ヘアスタイリスティック,ック中田君との時で打ち上げ出て初めてちゃんと由来がの坂本さんとかと話して、はいはい、前も挨拶はしたことあったんだけど一、はい、回だけ、うん、あのな,なんだろうな20代半ばぐらいだからまだあの由来がが下北のヤナラでやってる時一回見たことあったりとかしてみたいな話をしたことがあって、うん、前昔一回見,た見てるんですよ、ね、下北屋根裏でみたいな。あのヨレラのベースの人が神プロのコアな読者でああプロレス大好きですよねとかでずっと俺の本とか読んでてみたいなの聞いてたんだけど、うん、なんか坂本さんとかも読んでたみたいで、うん、もう話がいきなり早くて、うん、あのもういきなり詰めた話をどんどん、はい、でその時沖田さんと坂本さんと3人で話した時に、うん、坂本さんが「最近あれなんですよパフュームにはまってました」って言ってマジですか<笑>坂本さんが「やっべえ!」あのねで、うん、YouTube でね動画全部見たんだけどさってマジっすか<笑>いい話だなーっていういで YouTube でいろんな動画見たんだけどさ、うん、おきてさんに、はいはい、あのそのおきてさんが昔絡んだ、うんはいはい、多分一緒にやったやつスペシャルなんとかな、はいうん、あれが一番面白いね<笑><笑>音楽じゃなくておしゃべりよ<笑>おしゃべりも含めて<笑>相当見たらしい<笑>相当見てますねそこまで見てるということだって、うん、楽曲とかその辺だってなったらね、うん、まだあれでしょうけどもで CD 買おうと思って一回行ったんだけど、うん、それは視聴しただけでやめたらしいあそこまで買うまでや行っちゃあれだみたいな感じで止まったんだけどさ、うん、であのなんとかって曲がよくてさみたいなことをすごいずっと熱く語って、うん、ここがつながるんだっていうのはね新鮮だったね面白いですね、うん、結構そうか、うん、ずっとクラウトロックとかジャーマンロックとかあっちの方ばっかりのね、うん、なんかでも最近どんどん幅広くはなってるわけでね,ねダンスミュージック的な方から何かそっちのねリミックスのやつから出てましたしね、うんうん、そこにつながったそれから坂本さんとアイドル談義みたいな<笑>えアイドルに曲とか書かないんですかみたいに言ったら、うん、昔一回友坂理恵から依頼が来たんだってあそれすげえ友坂理恵すごいですねね、うん、紫っていうもともとはねチャ,ーチャーがやったりとかそうそうそう椎名林檎さんとか椎名林檎のあれ本当名曲だからね,ねあの頃だってあの頃の話したんだけどそれは一回断ってんだけど今なら全然いいよとか言ってて書きましょうよ誰かいや本当それすごいす<笑>だって「ゆらゆる帝国」にもアイドルっていう曲ありますよねだからそうかうん、それはぜひぜひで坂本さんの画集紹介してるアイドルがいますよとか、ね、<笑>中澤優子に何か紹介してるか全然知らないよそれ何何何いろいろ話してたらでもなんかいいこと言うんだよね、うん、感動した話が、うん、最近でもあのグラビアアイドルのああいうアイドルのグラビアとかって見れないでしょうって言い出して「うん、えっ何すか?」って言うよ、ん、全然俺見れないんだよああいうのって、はいはい、なんでですかって聞いたら「いやー眩しすぎてさ<笑><笑>俺にとってはまさに名言だーって太陽の白い粉だよみたいないいこと言わないすごいですねそれは眩しすぎて見れないんだってそれは分からなくないですね、うん、自分とは住む世界が違う生き物だからうう見ちゃいけない気がするっていう夜行性の生き物賛美ですね<笑><笑>眩しすぎて<笑>いやーねおーそう名言三昧だったよあの結局自分が住む世界、うんみたいなものを分かってるみたいな話で。タコ物語とかありますからね。うん、そうそうそう。そうか、そう考えようなんだよ。そう考えていくと、<笑>うん、生き物さーっていうのはもう魂の叫びですよね。<笑>はは、うん、なるほど。で、深いコンプレックスみたいなのは多分あって、うん、そっち側じゃないっていう自覚があるっていう。めちゃめちゃかっこいいな。それはなんだっけな、一回その。あの大阪でまだデビュー間もないデビューっていうか本当まだインディーズ時代の時に大阪で初めてだったかなと、うん、いう時に友達に泊まるぐらいの時に、うん、それで大阪案,案内してもらって、うん、いわゆるちょんの間あまあまあねちょんの間っていうのはね、まあ、説明すると説,説明するとまあなんだろう、ね、昔ながらの簡易風俗というか、うん、まあ本当にちょっとそこに入って、まあ、飾り窓的なやつね、うんうん、あのそこでちょっとことをいたして本番じゃねみたいなそうそう,そうあの、うん、全然前儀なしの入れるだけ入れてさよならみたいなあのそういうまあね座布団もないなんか座布団でやるみたいなそんなようなやつで俺も確かに回見学、うん、大阪でイベントやった時見学したことあるんだけど、はいはい、そこに行ったんだって、うん、それただ中心部にはすごい可愛い子がいっぱいいて、うん、すごいなと思ったんだけどだんだん外れていくと、うん、ものすごい年齢のものすごい顔した人とかいっぱいいるんだけど、はいはい、俺はやっぱその端っこの人間だっていうのがその時に自覚してみたいな、うん、まだそのモードのままなのよマジすかあんだけこう、うん、あの音楽的に成功しそうですよね<笑>、うん、なんだけれども、うん、まだ眩しすぎる。そうだね、なるほどいい話だなっていう。<笑>